सारे महिला पंजवा ऐसी हुए परी जानते दया रहा मात्र पितर त्याग के मन संतन पाहे बेचायो जात जन्म कुल खोइए हो गाबो हर हरि लोक कुटम के टूटी है प्रभ कीर्त कीर्त करी गुरमुख उपदेशिया नानक सेव एक हरि लोक कुटम के टूटी है प्रभ कीर्त कीर्त करी गुरमुख उपदेशिया नानक सेव एक हरि वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह जुग जुग अटल शब्द गुरु ਦਸਾਂ ਪਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਸ਼ੋਭਤ ਹਨ ਬੁੱਧ ਭਾਗੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਤਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਇਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਅਸ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਜੋਗ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਪਿੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੇਰੋ ਔਰ ਪੜਨ ਸੋ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕ 1231 ਤੇ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏ ਮਾਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਉ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਮਨ ਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਦਰਜ ਹੈ ਐਸੀ ਹੋਏ ਪਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਨ ਤੇ ਦਇਆ ਦਇਆਰ ਦਾ ਪਾਪ ਦਿਆਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਇਆ ਨਿਤ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਵੇ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋ ਲਈ ਜੋ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬੇਬਲਤਾ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੱਛਾ ਤੜਫਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਤਾ ਲਾਭ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸਮਾਨ ਹੱਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕੰਮ ਸਭ ਜੀਤ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰਤਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ
ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਾਂਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਭਗਤ ਕਰਨ ਮੇਰੇ ਦੋ ਜਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹਰ ਚਲ ਚ ਸੁਣਾਵੇ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੌਤਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਉਹ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋ ਲਾਖੀਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਣ ਸੋਣ ਕੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾ ਜੇ ਕਿਸ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 72 ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਲਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਲੋਕ ਭਗ ਜਨ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਕੋ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ ਗੂੰਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉਂ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਪਵਰ ਲੋ ਕੀ ਕੁਸ ਬਾਸ ਕੁਸ ਬਾਸ ਕਾ ਮਿਲ ਆ ਬੰਦਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰ ਬੇਨਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਜੇ ਇਸ ਭਾਵ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਇਲੌਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੋਲ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾਮਾ ਹੋ ਜੀ ਆਲਾ ਤੇ ਨਿਵਾਰ ਨਾ ਜਮ ਕਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੋਚਨ ਪਾਵਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਤਰਲੋਚਨ ਦੇ ਉਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੱਸ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਬੋਲਿਆ ਨਾਮ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਮਝਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਭੇਟ ਸੋ ਤੋ ਸਿਰ ਲੋਚਨ ਮੈਂ ਮੋਹ ਲਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾੜ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਚਾੜ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਇਹ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਆ ਨਹੀਂ ਤੋ ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਆ ਹੈ ਮੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਦੁੱਧ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਧੂਪ ਦੀ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਹੇ ਨਾ ਤੋਰੀ ਕਹਿ ਰਵਦਾਸ ਕਬਨ ਕਤ ਮੋਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫੋਕਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਮਨ ਤਨ ਆਪੋ
ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਭੇਟ ਸੋ ਤੁਸ ਤੇ ਬੋਤਨ ਮੈਂ ਮੋ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਰੱਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਣ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੈ ਭਗਤ ਨੇ ਛੂਟੇ ਮੋਏ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮੋਹ ਕੋ ਕਹਿ ਬੰਦ ਹੈ ਤੋਂ ਫਨ ਮੋਪੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪੜਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਆਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਭੇਟ ਸੋ ਤੁਸ ਤਰਲੋਚਨ ਮੈਂ ਮੋ ਲਾਵੇ ਹਉ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਾਂ ਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਹ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਵ ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਹਾਂ ਭਗਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾ ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਓਮਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਨ ਤੱਕ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਪਾਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਬਾਕ ਬਾਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਲ ਅੰਧਾਰ ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਮ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੇਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਇਹ ਵਿਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸਾਲੀ ਸਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ
ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਨਮ ਦਾਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾਤੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਨਿਭਾਈ ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾ ਕੇ ਛਕਾਇਆ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਆਦਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੇਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹ ਹਕਾਰਾ ਜੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਮੋਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇਗਾ ਮਾਤਰ ਪਿਤਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨ ਸੰਤਨ ਪਾਹੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਪ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਾਤ ਕਹਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਦ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦੇ ਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸਰਾਦ ਕਰਾਹੀ ਪਿਤਰ ਕੀ ਬਪਰੇ ਕੋ ਕੋ ਪਾਵਨ ਕੋ ਆ ਕੁਕਰ ਖਾਹੀ ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰ ਹਰ ਕਰੇ ਦਾਨ ਬੇਈਮਾਨ ਅਗਿਆਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਭਾਵ ਖਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਜਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰ ਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਬੀਰ ਗੰਗਾ ਤੀਰ ਜੋ ਘਰ ਕਰੇ ਪੀਵੇ ਨਿਰਮਲ ਲੀ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਮੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾ ਲਓ ਹਰਮੰਦਰ
ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬਿੰਦੈ ਬ੍ਰਾਹਮ ਜਪ ਤਪ ਸੰਮ ਕਮਾਵੇ ਕਰਮ ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੇ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਤੋੜਾ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਸੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਣ ਜੋਗ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਨ ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਜੁਰਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜੁਰਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਮੋ ਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਊਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰ ਗਵਾਰਾ ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਤ ਜਨਮ ਕੁਲ ਖੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਮਰਤਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪੜਨਾ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਕੋਲ ਕਰਮ ਜਾਤ ਗੋਤ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਇਹ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹਉ ਗਾਵੋ ਹਰ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਖੋ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਹਰੀ ਹਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਲੋਕ ਕੋਟੰਬ ਤੇ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਤ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਰੀ ਕੁਟੰਬ ਚਾਰੀ ਪਾਪ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਖਾਵੇ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਆ ਗੁਰਮਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਂਦੀ ਬਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਤੱਕਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਾਪ ਧੰਨ ਦਾ ਜੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦ
ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਨੂੰ ਅਸਾ ਪਾਗਲ ਵਕਰੀ ਪਾਈ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਮਾਤਰ ਪਿਤਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨ ਸੰਤਨ ਪਾਹੇ ਵਿਚਾਇਓ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਤ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਐਸਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਾਤ ਜਨਮ ਕੁਲ ਖੋਈ ਹੈ ਹੋ ਗਾਵੋ ਹਰ ਹਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਜਨਮ ਕੁਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰ ਮੋਕ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸੇਵ ਏਕ ਹਰੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੰਤਰ ਪੂਜਾ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰੀ ਗਾਇਤਰੀ ਲੋਧੇ ਦਾ ਖੇਤ ਖਾਤੀ ਸੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਅਨਲੋਮ ਤੇ ਵਿਲੋਮ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੜਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਪੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਲੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਲੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਅਨਲੋਮ ਤੇ ਵਿਲੋਮ ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਮੂਰਤ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛੇ ਹੋ ਜਾਏ ਮੰਤਰ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਪੜ ਲਓ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪੜ ਲਓ ਜਦੋਂ ਪੜ ਕੇ ਪੜਾ ਹੋਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਖੜਾ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਤਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਮਹਾਦੇਵ ਤੋਲੇ ਬੰਦ ਚੜਿਆ ਆਵ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੋ ਵੀ ਆਵ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਣੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਚਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਚਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸਾ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜੋ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵ ਇੱਕ ਹਰੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਿਸਰ ਨਾ ਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਹੇ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬਚਨ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬਸਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ